Naomba tukae. Mheshimiwa Baba Skof. Tony Ola Mnyrenda. Askofu mkuu wa kanisa la Adventist wa Sabato nchini Malawi. Thank you very much for coming. Welcome to Tanzania. Mheshimiwa Beno Malisa, mkuu wa wilaya ya Mbeya ambaye pia kwa leo anamwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mchungaji Magulilo Mwakalonge, Katibu Mkuu Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania na kushukuru sana baba kwa maneno yako ya unyenyekevu na mazuri sana juu yangu siku hizi jua wakati mwingine unajua kupitia kwa watu wengine barikiwe sana <laughs> ndugu yangu Onesmus Thomas Nyaluba mwenyekiti wa chama cha majasiria mali na wanataaluma na wajasiria mali wa kanisa la Adventist wa Sabato Tanzania nimesahau kumuuliza sijui alichaguliwa lini lakini mna mwenyekiti mzuri sana. Na msisahau mimi ni mwalimu wa chuo kikuu kiacha hiyo kazi yangu ya waziri. Tena tusio mwalimu wa chuo kikuu ni profesa. Na kazi yangu yote ni miaka yangu moja hapo ni kutathmini watu. Kwa hiyo nikikwambia mtu ni mzuri ni mzuri kweli kweli. Na sisi maprofesa ni wagumu kusifia mtu. Kila tunamsifia mtu maana yake ongera sana mwenyekiti. Wewe bana unatosha na change na baki sana. <laughs> Maskofu wa majimbo yote madogo ya Tanzania mliopo hapa mkiongozwa na askofu mwenyeji mchungaji Toto Bwire Ndege Kusaga wajumbe wa kamati kuu tendaji ya chama cha Atape walezi wa chama wachungaji wanachama na wadau wote mabibi na mabwana bwana Yesu asifiwe Mungu ni mwema wakati wote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kabla sijaendelea naomba niwatambulisha watu ambao nimefuatana nao ukiacha mheshimiwa mkuu wa wilaya Nimefutana na msaidizi wangu katibu wa, wa waziri anaitwa George Mkono si yuko wapi yule pale Lakini pale nilipokoa nilipokoa tena leo nikakutana na dada mmoja nimefanya naye kazi mimi niliwahi kuwa katibu mkuu wa wizara ya maji huko nyuma na hata maji mnayaona hapa Mbeya nilichangia kwa simu nipigie makofi <laughs> Kwa nimekutana na Domina pale hotelini alikuwa ni mkuu wa taasisi moja ya ya kuchimba visima. Nikamwambia sasa wewe ukishakuwa unajua ukishakuwa msaidizi ni msaidizi mimi kama twende kwenye mkutano huu kabarikiwe na wewe. Kwa hiyo nikutana naye hapa ni mtumishi wa Wizara ya Maji ametoka kwenye mkutano huko Malawi. Atasafiri leo jioni ndege moja na mimi nikamwambia twende kwenye mkutano huu kapate baraka. Lakini nataka nichukue nafasi kumpongeza sana bwana jeje yule mtafsiri translator is very good. Eh? Na kwa kweli mimi ndo niliyeomba a tafsiri akiwa kule kwa sababu nilikuwa navutiwa na tafsiri yake kuliko hata hata message. Kwa hiyo nikaomba hebu hao watu nikaambia hapo wangapi wenzetu wageni wakasema hapo kama waone kama mkae naye mtafsiri pale pale alipo kuliko ni kutoka huko. Kwa hiyo mtanisamehe kuvuruga utaratibu wenu. Atapeli tuite fumiri shinane Amaina, santeni sana Sasa sisi kule kwenye siyasa Mtu yote aliechaguliwa Kwa kupigua kura huwa naitu wa mwishimiwa Na kwa sababu maskofu wenu pia mna wachagua Mtalirusu katika utuba yangu napo Napo zungumze askofu Mtakawa na muita mwishimiwa Kama ni mivunja protoko mtani samee kwa mheshimiwa baba askofu na washiriki wa mkutano huu. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali cha kusimama hapa mbele na kwa jinsi ambavyo Mungu aliwaongoza viongozi wa Atape. 
kunialika kuhudhuria mkutano huu na kipekee kabisa ninawashukuru sana viongozi wa tape kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu ambao sasa nimegundua ni wa maana sana na nimefurahi pia kuona baadhi ya marafiki zangu ambao nimefanya nao kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam na maeneo mengine wanataaluma wenzangu na lazima niwe mkweli kama alivyosema mwenyekiti wenu nilisita sana kukubali kuja kwa sababu moja kubwa miaka yote katika umri wangu huu sijawahi wakati wa pasaka na hususan ijumaa kuu kuwa nje ya familia kwa hiyo kwa kweli ilikuwa nikajadiana mke wangu juzi tukasema ah mwaka huu inakuaje hili nimeshirikisha huko mwaliko nikamwonesha na email ya ya mwenyekiti nilivyoandikwa vizuri na simu tulioongea baadaye nikamwambia mke wangu mimi nadhani hii pasaka tukaifanyie mbea mwaka huu kwa kwa kweli ilikuwa nije na mke wangu kwa sababu haijawahi kutokea pasaka mimi nikawa nje ya familia kwa hiyo ilikuwa nije naye lakini bahati nzuri msimu ni msimu wa kufunga shule na tuna watoto wakubwa lakini tunaye mtoto mmoja mdogo binti ana miaka mbili na alikuwa anaenda ilibidi lazima akachukuliwe shule kwa hivyo mke wangu akaniruhusu wewe baba naenda mimi acha nifanyie ibada hapa nyumbani Mungu akubariki kwa hiyo nimepata nimepata ruhusa na baraka za mke wangu kuja kwenye mkutano huu kwa nashukuru sana mwenyekiti kwa jambo hili na Mungu amenipa kibali ibada yangu ya pasaka niifanyie nifanye nanyi Mwisho wa baskofu na washiriki wa mkutano huu kabla sijaendelea na utuba yangu kwa unyenyekevu na heshima kubwa ninaomba kuwasilisha kwa salamu za upendo za kiongozi wetu mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suru Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mara zote Mheshimiwa Rais ametuhimiza sisi wasaidizi wake kwamba kila tunapopata nafasi ya kukutana na viongozi wa taasisi za dini tusisitize mambo mawili Jambo la kwanza ni kutoa wito kwa viongozi wa dini kuendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kuendelea kujenga umoja wa kitaifa Nchi yetu hii tupo hivi kwa sababu ya historia yake na jinsi ambavyo tulijenga Sio kila nchi na taifa Kila nchi ni nchi lakini sio kila nchi ina utaifa. Sisi tunashukuru Mungu jinsi alivyoongoza viongozi wetu wote tangu kiongozi wetu wa kwanza mwalimu Julius Kambarage Nyerere tumejenga umoja wa kitaifa na jambo hili mara zote tukumbuke na tuliombe. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Rais amesisitiza tunapokutana na nyie kuomba na kutilia mkazo swala la malezi ya watoto wetu na bahati nzuri kanisa la Adventist wa Sabato katika eneo hili ni moja ya nguzo yenu kubwa popote unapopita jambo moja ambalo linawatambulisha kanisa hili ni malezi kwa watoto hata leo wakati nazungua kwenye mabanda moja ya vitabu ambavyo nilikuwa naonyeshwa ni vile vinahusu malezi kwa watoto na mwisho nimenua kitabu kimoja kwa shilingi 20 kwenye banda moja hapo hapo. Kwa hivyo ni jambo jema sana. Kwa sababu watoto ndio usalama wa taifa hili leo na kesho. Lakini pia ndio usalama wa kanisa tuendako. Kwa watoto tuwakumbuke na tumombe Mungu atusaidie tuwalee vizuri. Ninatambua kama nilivyosema awali kwamba mlinialika hapa kwa sababu ya nafasi yangu lakini pia kwa kunifuatilia mnavyonifahamu na naendelea kuwashukuru sana kwa heshima ambayo mmenipa. Na mimi nilikubali kama nilivyosema kwa sababu hizo lakini nitaje sababu zingine mbili za msingi sana. Kwa nini hatimaye na jinsi Mungu alivyoniongoza ilikuwa lazima nikubali mwaliko huu. 
Kwanza kweli mimi ni Mkristo wa kanisa la Kinjili la Tanzania KKKT Na wakati mwingine msisahau wengi wetu tumejikuta tupo kwenye kanisa fulani au dini fulani kutokana na mazingira tuliyokulia kweli sio kweli eh mimi nilipata bahati kwa sababu nilibatizwa nikiwa tayari mtu mzima nikiwa form 2 kwa sababu nilitoka familia ambayo sisi kule familia yangu baba zangu na wengine hawakuwa na dini yoyote eh walikuwa hawakuwa na hizi dini za, za leo za kisasa kikristo ama kiislamu e, wakati mwingine wa Afrika tujitendee haki sana kusema kwamba hawakuwa na dini yoyote walikuwa na dini lakini sio Kristo wala sio Uislamu. Sasa dini gani utajua mwenyewe? <laughs> Kwa hiyo nilibatizwa nilikuwa mtu mzima. Lakini nilibatizwa mazingira ambayo nilikuwa nayo ilikuwa ni mazingira hayo. Ndio nikabatizwa kuwa eh, kuwa mluteni. Lakini naliheshimu sana kanisa la Adventist wa Sabato. Na mimi niwaambie nimekuwa hivi mnavyoniona mimi ni msomaji mzuri sana wa vitabu ambavyo vimeandikwa na wasabato. Tangu tangu nikiwa sekondari nilianza kusoma vitabu vi nikiwa form 5. Kuna mama moja alikuwa anatembeza vitabu. Anazunguka tu. Na mimi nimpenda na kusoma vitabu. Kwa hiyo nikaanza kuangalia vitabu vyake. Yule mama akawa analeta vitabu nikiwa pugu sekondari mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Eh, kwa hivyo nimebarikiwa sana kusoma vitabu hivyo. Lakini la pili mimi ni mfuatiliaji wa maandiko ya kiroho ya wasabato. Ukiacha amri kumi ambazo sisi wote wa Kristo tunazizingatia. Lakini nyinyi wenzetu mna imani au kanuni zenu 28. The the 28 fundamental beliefs describing how seventh day adventists interpret scripture for daily application ninazipenda sana zile na naomba leo ni moja tu zipo 28 lakini niwaambie moja ile kanuni ya 28 pamoja na mambo mengine kanuni inasema na nitaomba ni nukuu kama ilivyoandikwa kwa Kiingereza nilivyosoma na kwa sababu wote ni professional hapa professionals hapa hamna atakaye tafsiri kama utaelewa mwambie jirani yako akunongoneze inasema hivi we are called to be a godly people who think feel and act kwa hiyo mtu anayeleta injili inayosema kwamba wewe utulie tu utaongozwa na Roho Mtakatifu. Hii injili angalau unapofahamu haiendani na kanisa la Sabato Adventist. Kwa sababu ipo very clear. God called us to think, feel and act. So thinking is a human virtue. Na thinking ni jambo moja ambalo linamtenga binadamu na wanyama wengine. Ukikataa kufikiri unajitenga na ubinadamu. Na unajitenga na Mungu. Anaendelea. Act in harmon with biblical principles in all aspects of personal and social life. Kwa sio tu kufikiri na kufili na kutenda lakini unafikiri na kutenda vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema bwana Yesu asifiwe <laughs> la pili ambayo nalipenda na koti na yenyewe our dress yani mavazi yetu is to be simple modest and neat <laughs> befitting those whose true beauty does not consist of outward adornment but in the imperishable ornament of a gentle and quiet spirit. Kwa 
leo ukiwa unakuja kwenye shughuli ya kanisa la Adventist wa Sabato hujiulizi mara mbili uvae nini unapiga suti <laughs> kwa sababu tayari wameshakwambia simple modest and neat you have to be neat bwana Yesu asifiwe ya tatu anasema because our bodies are the temples of the holy spirit we are to care for them intelligently along with adequate exercise and rest we are to adopt the most healthful diet possible and abstain from the unclean foods kwamba na hii ni sifa yenu kubwa swala la afya kwa sababu huu mwili huu mwili ni hekalwa nani la roho mtakatifu kwa lazima mwili utunzwe uwe msafi ili roho mtakatifu akae palipo sahihi bwana Yesu asifiwe sasa mambo haya utapingana nayo vipi ndio maana nilipokuwa napita kwenye banda pale kila banda wataongea mambo mengi lakini wanakwambia kwa habari ya afya hii inasaidia blood circulation. Hii inasaidia usipate mafua ili ukikaa na usi, usipige pige piafya. Hii inasaidia moja mbili. Swala la afya ni jambo la msingi sana kwa kanisa hili. Kwa zipo shina nae lakini mimi kwa kweli nataka nikusie hiyo. Ukifuatilia maandiko haya. Kama dunia ingeamua kuishi kwa kuzingatia misingi ya kanisa la Adventist wa Sabato hii dunia ingekuwa sehemu njema sana tatizo ni moja tu tatizo ni moja tu ingekuwa ni hivyo watu wengi wakekosa kazi tusingehitaji polisi wala magereza <laughs> lakini bwana Yesu angawapa kazi zingine <laughs> kwao nadhani tupo pazuri sana. Kwa hiyo nilikuja hiyo sababu moja ya msingi sababu ya pili kama kiongozi wa serikali niliona hii ni fursa nzuri ya kubadilishana mawazo na wasomi wenzangu kushauriana kujengana kifikra na kupanua mtandao. Eh hey, sasa mtu wa maana kama huyu mwenyekiti ningemuona wapi mimi? Sasa si kama hivi ameshakuwa kwa rafiki yangu. Eh, hey, amna shida hapo. Maana kinaonyesha ongeza mtandao. Ningempata wapi askofu mchungaji wa maana kama yule anayeongea maneno anani sema vizuri namna hii. Ya, ah, mimi nimeongeza mtandao. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni fursa ambayo niliona ni muhimu niweze kui. Eh, lakini nichukue nafasi hii kwa sababu hiyo. Kuwashukuru kwa kuanzisha iki chama na kukiendeleza kwa sababu kuanzisha chama ni jambo moja ila kazi ngumu ni sustainability kukiendeleza ongera sana mwenyekiti lakini nimeshukuru kwa sababu kazi ambazo mnazifanya kuwajengea wa waumini wa kanisa hili uwezo wa kufanya biashara na kuwekeza kimsingi mnanisaidia mimi kwa kazi ambayo mheshimiwa rais alinipa hiyo ndiyo kazi ambayo Mheshimiwa Rais amenipa kuweka mazingira mazuri na kuhakikisha kwamba wa Tanzania wanajengewa uwezo wa kuwekeza na kufanya biashara. Jambo hili niwashukuru sana Mungu awabariki kwa hilo mnachokifanya. Jambo la tatu na kwa sababu hiyo na kwa niaba ya serikali naomba kuchukua nafasi hii kuendelea kulishukuru kanisa la Adventist wa Sabato na taasisi zote za dini hapa nchini kwa jumla wake kwa mchango mkubwa ambao umekuwa mkitoa katika maendeleo ya binadamu na jamii hapa Tanzania mbali na kufanya kazi yenu ya msingi ya kuhudumia watu kiroho taasisi za dini hapa nchini kwepo kanisa letu hili zimekuwa sehemu muhimu katika kila hatua ya maendeleo ya binadamu kisiasa kiuchumi na kijamii na nashukuru sana eh, mapema umefanya ile umedeclare kuondoa mgangao na mashirika kwamba nikutoe wasiwasi 
kwamba hiki sio chama cha siasa wala hamna lengo la kuchukua dola e, unafikiri mimi nimekuja hapa nimechunguza nimegundua huko ampo ningejua ampo wala msingeniona hapa <laughs> atateni sana kwa ujumla wake mchango wa tazita dini nchini katika huduma za kijamii kwa mfano hususan afya elimu na maji ni mkubwa kwa kiwango ambacho huwezi kuhesabu mafanikio yake hapa Tanzania bila kuhusisha kanisa na tazita dini kwa ujumla naomba nitoe mfano mmoja tu sekta moja tu sekta ya afya hapa Tanzania katika kila hospitali vituo vya afya na zahanati mia moja utakazoziona kumi zinamilikiwa na kuendeshwa na taasisi za dini katika kila vituo vya afya zahanati hospitali mia unavyozisahau angalau kumi zinaendeshwa na taasisi za dini kwa mfano kwa jumla wake hadi kufikia Disemba mwaka 2023 nchi yetu ilikuwa na vituo vya kutolea huduma za afya kwa maana ya hospitali vituo vya afya na zahanati 9366 katika vituo vyote hivi vituo 998 sawa na asilimia moja vinamilikiwa na kuendeshwa na taasisi za dini Kwa jumla wake zaidi ya robo yani asilimia sita vituo vyote vya kutolea huduma za afya hapa nchini vinamilikiwa na sekta binafsi. Na sisi Dar es Salaam ni zaidi takriban asilimia themanini ya vituo, hospitali, zahanati, za afya huko Dar es Salaam vinamilikiwa na sekta binafsi. Na nyingi nao ni taasisi za dini ukienda katika hospitali kubwa hospitali kubwa na maanisha hospitali za kitaifa hospitali za kibingwa hospitali za kikanda hospitali za kimkoa na hospitali za kiwilaya kati ya hospitali 436 hizo nchini hospitali 121 zinamilikiwa na taasisi za dini kwa ujumla wake ukiangalia hospitali zote ambazo zinamilikiwa na sekta binafsi takriban nusu yani 48.8 ya hospitali zote hizo zenye hadhi hizo ambazo mmezitaja hapo juu zinamilikiwa na taasisi za dini kwa hiyo hapa Tanzania unahesabu hospitali za serikali ambazo zinamilikiwa ama na serikali kuu ama na halmashauri zetu na hospitali za sekta binafsi nimeshawapenda takwimu za taasisi za dini kwa jumla lakini ukichukua zile za sekta binafsi nusu ya zote zinamilikiwa na kuendeshwa na taasisi za dini ndio kusema haiwezekani kuzungumzia maendeleo ya sekta ya afya Tanzania bila kuzungumzia uwekezaji unaofanywa na taasisi za dini likiwemo kanisa la Adventist wa Sabato na kwa sababu hiyo nataka niwatangazie na kuambia kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya rais kwamba serikali hii ya ya sita inaongozwa na mheshimiwa dr Samia Suru Hasani kama ilivyokuwa kwa serikali za awamu zilizopita inathamini sana mchango wa sekta au taasisi za dini katika maendeleo ya nchi na hii nimewapa tu takwimu kwenye upande wa afya e, mchango ni huo huo ukienda kwenye sekta ya afya ya, ya elimu maji uchumi na kadhalika kwa tunashukuru sana kwa hilo na ni wahakikishie tu kwamba serikali moja itaendelea kuweka mazingira mazuri na huru ya kuhakikisha kwamba uhuru wa kuabudu katika nchi hii unaendelea kama kawaida bila kubugudhiwa
lakini pili serikali itaenda kuweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba taasisi za kidini zinaenda kushika kamilifu katika kutoa mchango wake wa maendeleo hapa nchini ndugu zangu jambo la nne ambalo nataka niwashirikishe sisi kama wasomi tulio katika usomi na katika ujasiriamali ndani ya Ukristo ni muhimu sana mara zote tunapopata nafasi kama hii kutafakari kwa umakini na kwa kina nafasi ya kanisa katika maisha ya binadamu na taifa kwa ujumla hii ni muhimu kwa sababu tangu kanisa lianze karne ya karne hapa duniani hapajawahi kutokuwepo msuguano na mapambano ya kifikra na wakati mwingine mapambano halisi na ndio maana mwenye kitu wenu ilikuwa lazima arudie mara kwa mara kwamba taasisi yetu hii haina lengo la mambo ya dola kwa sababu kihistoria kuna kipindi taasisi za dini zimewahi kutokea zikaingia katika msuguano na wakati mwingine mapambano na dola kwa ni muhimu sisi kama wasomi tunapopata nafasi kama hii kutafakari kwa makini na tujiulize swali ni nini nafasi ya viongozi wa dini katika kuendesha serikali na nini nafasi ya serikali katika kuendesha dini na nini nafasi ya muumini wa kawaida katika yote haya hili ni swali ambalo limekuepo miaka yote na zipo inchi mimi nafahamu miaka mingi sana huko karne zilizopita ukiangalia papa gregory wa saba hiyo tunazungumzia miaka elfu moja na ishirini huko wala kabla tujaingia kwenye uzaliwa mpya wa kanisa yule papa aliingia kwenye mgogoro na mfalme na akakimbia kwa hivyo ufalume ulifukuza papa na kuna kipindi papa aliwahi kufukuza mfalme kwa mgongano huo umewahi kuwepo na wakati mwingine huwa unajitokeza na ndio maana mazungumzo mmoja wapo sisi wanasiasa huwa ni kwamba msichanganye nini dini na siasa japo kwa mimi sio muumini wa hilo kwa sababu kweli ni kwamba hivi vitu viwili siku zote vimechanganyika hata mimi nilipo hapa hamjanaika kama muhubiri mnatambua mimi ni mwanasiasa kweli sio kweli kwa hata kuwepo kwangu hapa tumeshachanganya dini na nini na siasa. Kwa hivyo kuchanganyika hapa kwepeki. Muhimu ni kutambua kila mtu nafasi yake ni nini na ifanya nafasi yake. Na hilo ndio jambo nataka kuwashirikisha hilo. Sisi kama waumini wa dini zetu tuna uraia pacha. Uraia mmoja ni uraia wa taifa letu. Sisi sote hapa ni wa Tanzania. Si ndivyo? Uraia wetu wa kwanza huo. Tuna uraia wa pili ambao wala hawahitaji passport. Sisi pia ni raia wa dini zetu. Hapa mlipo nyie wote wa Adventist wa Sabato. Mimi mlote lakini sisi hapa wote ni wa Kristo. Kwa hiyo kwa upande mmoja mimi ni mtanzania lakini mimi pia ni raia wa wa dini naitwa Ukristo. Kwa hilo lipo lakini tunapaswa kumtii Mungu zaidi kuliko binadamu. Na mkusanyiko wetu ni hapo. Uraia wako wa dini, uraia wako wa nchi, utumishi wako wa serikali na nini lakini hatimaye tuna kiungo. Wote tunapaswa kumtii nani? Mungu zaidi. Hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo moja ya wanamatengenezo wa kanisa wa awali ambaye pamoja na mambo mengine alilitoa kanisa gizani 
kuna kipindi kanisa liko kwenye giza kwamba waliokuwa waruhusiwa kwa mfano kusoma biblia ni viongozi tu wa kanisa peke yake kweli sio kweli nyewe waumini msikilize tu wanaosoma ni viongozi peke yake bwana Yesu asifiwe lakini yupo moto mmoja alikuja kuwatoa watu kwenye giza hilo ni nani huyo mighty lotha sasa mighty lotha alifundisha siku nyingi sana kuwa Mungu ameweka utawala wa aina mbili hapa duniani. Na katika utuba yake mmoja wapo aliyetoa mwaka 1523 alisema hivi. Hizo tawala mbili. Utawala mmoja ni utawala wa kiroho. Utawala huu una sifa zake. Sifa zake nini? Moja hauna upanga bali una neno nao huweza kuwafanya watu wawe wema na wenye haki ili warithi uzima wa milele haki hii Mungu anaisimamia kwa njia ya neno ambalo amewakabidhi wahubiri sio wahubiri kama mimi mimi hapa sihubiri mimi nahutubia Ibana Yesu asifiwe. Huo ni utawala wa kwanza. Upanga wake ni nini? Ni neno. Na kazi yake ni kuhubiria watu warithi uzima wa milele. Sikiliza ya pili. Utawala mwingine ni ule wa kidunia ambao hufanya kazi kwa upanga. Ili wale watu watu wale wasiotaka kuwa wema na wenye haki na kupata uzima wa milele walazimishwe kuwa watu wema na wenye haki machoni pa ulimwengu <laughs> kwamba inawezekana ukamhubiri mtu akakwambia bwana yeye mimi nataka kuishi hapa duniani hayo mambo yako kwenda mbinguni siyahitaji sitaki uzima wa milele nataka niishi nikitoka hapa nimalize kwa hiyo sasa ikifika hapo biashara yako imeisha kwa sababu umeenda kwa lengo la kuhubiri mtu apate uzima wa amekwambia mimi si hitaji sasa unamlazimisha kutaka uzima wa milele. Yesu amesema hataki. Ila tumesema upande wa pili hata kama utaki uzima wa milele. Tunasema hivi. Tuna, tutakulazimisha sasa kuwa mtu mwema na mwenye haki machoni pa ulimwengu huu. Haki hii Mungu anaisimamia kwa upande na ingawa Mungu atoi thawabu ya uzima wa milele kwa wale wenye haki aina hii hata hivyo atawazawadia baraka katika maisha yao ya hapa duniani. Kwa hivyo okay, wewe utaki uzima wa milele lakini vile vile utabidi uishi maisha ambayo yatawapendeza binadamu wengine hapa duniani. Na Mungu naye atakupa thawabu hapa duniani. Utaenda mbingu lakini hapa thawabu yangu utapata utapata thawabu. Kwa hivyo ndugu yangu hata kama utaki uzima wa milele hakikisha unakuwa mwema kwa sababu ni jambo jema kumpendezesha Mungu Martin Luther anaendelea kusema kwamba ikiwa watu wote wangekuwa wakristo wema tusingehitaji upanga wa kidunia wala wa mahakama lakini halisi hali halisi ni kwamba usikilize idadi ya watu wanaoamini ni ndogo na wachache sana wanaishi Kikristo kwa hiyo Mungu ameamuru mfumo mwingine wa kuongoza binadamu utawale mwingine usio chini ya Wakristo yani usio chini ya dini ndio sasa na sisi tukapata nafasi ya kuwa waziri <laughs> kwa hiyo mfumo wa utawala wa dunia umewekwa na Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe alitaka kutawala kwa njia zote mbili na mekabidhi kila utawala wajibu wake maalum. Mungu anatimiza mapenzi yake kwa njia ya mifumo hiyo miwili. Utawala wa kidunia una upanga, utawala wa kileo roho una nini? Una neno. Hili ni swala muhimu sana kwa sisi wasomi wa kanisa kulielewa. Ili tuwasaidie hata viongozi wetu wa kiroho na wa kiserikali kulielewa. Kwa sababu ukiwa msomi baraka ambao unapewa ni uwezo 
wa kuelimisha wengine. Kwa kazi moja hapo msomi ni kuelimisha wengine. Hilo jambo la msingi ambalo msomi ataweza kulikwepo. Hivyo basi ukizingatia hayo. Haiwezekani kutawala dunia kwa njia ya injili. Na haiwezekani kuendesha injili kwa njia ya utawala wa kidunia. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mwandishi mtheolojia na moja wa hubiri maarufu sana wa kani iliyopita 20. Anaitwa Karo Wislow kutoka Norway. Ameandika kitabu kinaitwa Theolojia ya Martin Luther. Kwa sababu wa, wa sabato mnasoma sana, ukienda kusoma ukurasa wa 21, anasema hivi. Kuthubutu kutawala nchi nzima au ulimwengu wote kwa injili kunafanana na mchungaji ambaye anaweka mbwa mwitu simba tai na kondoo kwenye boma moja akiwacha kutembea tembea pamoja na kuambia haya basi tafuteni malisho mnayotaka kaeni kwa amani na msipigane <laughs> hoja ni kwamba ukitaka sisi viongozi wa serikali tuendeshe serikali kwa kutumia injili tutakuuliza injili ipi kwa sababu injili zipo nyingi tutumie ya sabato ya waluteli ya wakatoliki ya bakwata ipi kwa ndio tukasema acha viongozi wa dini wafanye kazi ya dini kwa kutumia neno na viongozi wa kidunia wafanye kazi hiyo waliopewa na silaha zao ni tofauti silaha ya kiongozi wa dini ni neno Sila ya kiongozi kama mimi ni sheria na science. Kwa hiyo na ina ileta kwa sababu siku hizi pia imeanza kutokea sisi viongozi wa kidunia tunaanza kujifanya tunajua injili. Unaenda kwenye mikutano baraka kuhutubia unahubiri. Ana ananuku Biblia, ananuku Korani lakini silaha ya kiongozi wa serikali ni sheria na science she, silaha ya kiongozi wa dini ni neno na furaha ya ibilisi ni kuona kwamba sheria na injili zinachanganyika na kuchanganywa na hii hutokea pale ambapo ndio yuko nasema sasa kwa sababu ukishaingiza tu mambo kachanganya ukatumia silaha ambayo sio yako unasababisha mgongano. Kwa hivyo wapo viongozi wa serikali wanataka kuongoza kanisa. Wanataka mpaka tuingie kwenye mambo yenu tuongoze makanisa yenu. Na pia wapo viongozi wa dini wakiwemo wa kanisa wangetaka kuongoza serikali. Ukishafanya hivyo ni mgogoro. Wewe kama ni kiongozi wa serikali. Fanya kazi ya kuongoza serikali. Kwa kutingatia sheria na na science. Ukishaona kiongozi anaanza kuongoza kwa kuzingatia imani kwa imani mimi naamini tutafika kwa imani ipi sasa lakini kiongozi lazima aseme kwa mjibu wa sheria hii katiba hii kwa mjibu wa utafiti huu tutafanya moja, mbili, tatu. kwa sababu sayansi inabadilika kila siku 
ilipokuwa jana sio leo na sisi kama viongozi tunabarika kuzingatia nini sayansi ndio maana tunabadilisha sheria kila siku tunatunga sheria kila siku tunakaa pale bungeni kuna bunge la kutunga biblia lipo maana neno ni hilo hilo wakati na baada lile lile ndio maana usichanganye kwa sababu neno halibadiliki lakini sayansi inafanya nini inabadilika na sheria inabadilika ndio maana mambo haya kuyatenganisha ni muhimu sana lazima kila mmoja atambue nafasi yake katika kumhudumia binadamu utawala wa kidunia usijifanye kana kwamba una ujumbe wa kiroho kiongozi kama mimi siwezi kuja hapa niambie leo nimekuja na ujumbe wa kiroho nimeutoa wapi lakini pia viongozi wa dini nao wasishike upanga upanga wa viongozi wetu wa dini ni neno upanga wa viongozi wetu wa kidunia ni sheria na sayansi na kila mtu aitumie silaha yake ipasavyo ila wote tuombeane viongozi wa dini mtuombee sisi tufanye kazi yetu sawa sawa kwa kuzingatia katiba sheria sayansi na matakwa ya watu tunao waongoza na sisi na sisi pia viongozi wa serikali kwa kutumia dini zetu tuombe viongozi wetu wa dini kwa sababu nao ni binadamu wanahitaji maombi ili wasimame mahala pao watumie silaha iliyo sahihi wasichepuke silaha yao ni neno kwa hiyo anaogopa sana napokutana na kiongozi wa dini mkubwa katika dakika kumi alizoongea kama ni wa Kikristo kwa mfano dakika dakika tisa amezungumza ya dunia halafu dakika moja ndio anamtaja Yesu mm. huyu na kiongozi wa serikali naye ukikula dakika kumi anazoongea dakika nane anazungumzia Biblia ama Korani kuna changamoto kuna changamoto kwa sababu huyu sasa ni Mkristo au ni Muislamu na viongozi sikizi wanataka kujifanya wana dini zote sio kweli kila kiongozi ana dini moja tu au hana ama ni Mkristo ama Muislamu sasa wewe kama unaanza kuwa huku una mara una, una Biblia hapa una Korani na watu kuna viongozi wanajua na nini mistari yote ya vitabu vyote lakini nadhani muhimu kwa hiyo nataka tu kusisitiza kwamba pamoja na mambo yetu haya mazuri ya ujasiri ya mali sisi kama professionals tuna jukumu tunapokutana na mitano mikubwa kama hii kuendelea kutafakarishanisha na kukumbushana kwamba moja kama nchi tumekubaliana kuheshimu utawala wa sheria pili tumekubaliana kuheshimu uhuru wa kuabudu na kuheshimu kila mtu na dini yake na imani yake tatu tumekubaliana hatutaruhusu dini zetu zitugonganishe ila uwepo wetu katika dini mbalimbali ndio mbali, faida na ndio umoja wetu lakini ili haya yatokee lazima viongozi wetu wa dini na sisi viongozi wa serikali tutambue nafasi zetu katika jamii ili kila mtu afanye kazi yake sawa sawa unapoamua na inaruhusiwa inaruhusiwa kabisa katika nchi yetu eh, mchungaji pale akiamua kuja pale ubungo kugombea anaruhusiwa lakini sasa atabidi ahame huko na akija kugombea anabadilisha silaha haji kugombea kwa kutumia neno ah ah atavaa silaha nyingine huko atakuja kuzungumza baada ya kujenga barabara kwa kuzingatia sheria na katiba na kwa kuzingatia science tutamuuliza eh una budget iko wapi hawezi kusema tena nitatumia roho mtakatifu ah hamna 
Barabara ijenge na Roho Mtakatifu lazima ufanye kazi. Eh. Na we kiongozi wa serikali ukiamua kufuka mpaka ukaenda huko inaruhusiwa ila na wenyewe itabidi ubadilishe silaha. Lazima ubebe silaha ya nini? Ya neno. Kwa hiyo tukielewa nafasi zetu ndio maana sisi nchi yetu tunasema nchi yetu na serikali yetu haina dini ila watu wetu wana dini Tanzania hapa tumefanya utafiti asilimia tisa wa Tanzania ni ama wa Kristo ama wa Islam eh hey. kwa hiyo sasa na ndio maana tuna bahati hatujawahi kuchagua mtu ambaye hana dini nchi na inatupa moyo kwamba ha tukichagua mtu ameshika dini akikenga huko angalau tunajua na muogopa Mungu ikitokea tume chagua mtu ambaye hana kabisa eh hey, itakuwaje sasa lakini tunamshukuru Mungu kwa nitaka kuwashirikisha hilo ni sisi tena nishukuru atape kwa hili ambalo mnalifanya la kuwajengea uwezo kufanya biashara na uwekezaji uondokee na umaskini sifa ya msingi ni moja lazima uongeze kipato kweli sio kweli ili uongeze kipato ni njia mbili tu kipato kinapatikana njia moja ufanye biashara Nje ya pili ili ama uajiriwe ndio njia pekee kupata hela ipi ingine sasa unapata hela ama umeuza kitu ama umelipwa mshahara sasa ara ajira ni kidogo sana. Kwa njia ya maana ni kumtengenezea mtu afanye biashara. Kwa sababu mtu akifungua biashara hatafanya peke yake. Itabidi atafute watu wengine wa kumsaidia, maana yake ataajiri watu wengine. Kwa ametengeneza yeye hela, ametengeneza watu wengine hela. Kwa jambo ambalo mnalifanya nyie la kuj waumini wa adventista wa sabato kufanya biashara mnafanya jambo kubwa pengine bila nyie kujua nyie mnaisaidia inchi kupambana na umaskini bwana yesu asifiwe kwa ni uhakikishie jambo hili ni jambo kubwa na sisi tunaenda kuunga mkono na mimi kama waziri mwenye dhamana ya mipango uchumi na uwekezaji nichukue maoni yenu ya kuendelea kupambana na mtu yeyote na taasisi yoyote inayomkwamisha mtanzania kufanya biashara sababu nipo nipo hapa kwenye ibada hii nzuri tuseme kabisa huyu mtu ashindwe na alege kwa sababu mtumishi wa umma au taasisi yote ya umma inaomkwamisha mtanzania kufungua nara ni mtu ambaye anapingana na jitihada za watanzania za kutokomeza umaskini ni mtu hatari sana 
Na sisi kama serikali tutatumia uwezo wetu wote kushughulikia watu wote ambao wanakuhamisha biashara na kuisha kwamba tunatengeneza mazingira haya ya kwenda kuboresha mazingira. Naawaambia kwa kweli katika miaka hii mitatu ya mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan tumejitahidi kuendelea kuweka mazingira bora zaidi ya kisheria na kimfumo kwa watanzania kufanya biashara na ichukue maoni kwa matendo kuyaboresha mazingira haya. Nimefurahia sana ule mradi wenu wa Dodoma ule wa bilioni saba na mimi niwahakikishie kama kama nitakavyojibu ile hoja zenu kwamba nitakuwa nanyi katika ujenzi huo niwapongeze sana kwa huduma ambazo umezitoa za kitabibu za bure katika maeneo mbalimbali Rombo, Chato, Kiteto, Karatu, Morogoro mjini na nimesikia kama mnajiandaa kwenda Kahama Sasa of course mimi kama mwanasayansi nikaanza kusema sasa hii hivi hizi lao wamezipataje kigezo gani kimetumika Sasa nikasema sasa wewe jamaa si tumesha kwa marafiki sasa wewe mwenye kiti kwani ukija na ubungo na iramba kuna ubaya gani Mbana mbona wewe umeenda chato Siliuja na kule iramba na ubungo na mimi nani Bwana Yesu asifiwe kwa nimalizie nimalizie kwa kujibu baadhi ya maombi yenu mengine sio maombi kwa kweli kwa sababu umeniwahi tu mimi nilikuwa nimefika hapa nikaanza kusoma katiba kwa sababu nilikuwa na nilikuwa nimesema tangu jana wakati tunaondoka nikamwambia mke wangu nataka kwenda nataka nikaombe pia niwe mwanachama wa tape sasa nilipo Google sikupata sifa za mwanachama lakini nimefika pale mezani nikakutana na katiba nikaanza kusoma haraka nikaenda haraka sana sifa za mwanachama wakasema kuna wanachama wa aina tatu wanachama wa kawaida wanachama maalumu na wanachama wa shiriki wanachama maalumu wamesema wanachama wa kawaida walio staff mimi sija staff bado mimi napiga mzigo kwa huko sipo huko Wanachama wa shiriki wanafunzi wa vyo vikuli huko siko. Sasa nikasema sasa wanachama nidhani kwenye wanachama wa kawaida watakao umetaja lazima uwe wa adventist wa sabato nikaenda kusoma. Wanachama wa kawaida hawa ni wanachama wenye sifa za kuwa wanachama na wamekubali kujiunga na chama kwa kulipa kiviingilio na ada ya mwaka wanachama na wako tayari kuwa wanachama. Hili tahusisha hata wanachama walio nje nje ya Tanzania lakini wa Tanzania wenye sifa za kuwa wanachama. Hamna hata palipo andikwa lazima uwe wa adventist msabato. Hamna. Sifa moja hapo kulipa kiingilio ada ya mwaka. Pili uwe tayari kuwa mwanachama. Mimi nipo tayari. Pili kulipa kiingilio. Naomba nitoe taarifa. Nikiwa pale niliomba niliomba namba ya mwasibu amenipa nimeshalipa kiingilio changu. Eh. Walinipa hesabu wakasema oh unajua eh, mwaka wa kwanza kiingilio nini nini kama shilingi laki moja na kila mwaka 25. Mimi nilipa laki moja na msini nimelipa wanachama miaka miwili. Si mnipige makofi. Kwa hiyo hili hili ombi nalikataa. La kuomba kwa mwanachama nimekataa ameniwa. Mimi nilikuwa nimeomba niwe mwanachama. Kwa hilo halipo hilo. Kwa hiyo mimi bwana ni mwanachama kamili na nikitoka pale nipa kadi yangu hili tumelimaliza. Hapo vipi? Hey. La pili fursa serikalini za uwekezaji tupale taarifa kwa haraka sasa sio maana network sasa madam na network na mimi nimesha nijua maana yake fursa nataka anaoroshia nitaunganisha nitaunganisha na vijana wetu kituo cha uwekezaji Tanzania Investment Center ambacho kipo nchi nzima nitawapa kwa nitawapa na majina yenu na mtandao inapotokea fursa zote za uwekezaji wa warushie eh hey. kwa mfano hii habari yenu ya Dodoma maana yake moja ya njia ni kuunganisha na wawekezaji wengine ili muweze kuingia ubia ili mjenge pamoja kwa hiyo nalichukua tu alifanya kazi kwa karibu sana hili la red tape la urasimu nimelipokea ni waidi kwa niaba mheshimiwa rais kwamba sisi kama serikali tutaendelea kufanyia kazi na kwenye bunge la baje ambalo linaanza wiki ijayo serikali tutatangaza tutatangaza hatua zaidi ambazo tunazichukua katika kuendelea kuboresha 
eh, mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hii ya Dodoma kambi ya uwekezaji tuombea na uzima eh hasa utakataje watu wema kama hawa wamekoma mbele ya Kadamnas wa kuwa mgeni rasmi heshima nzito utakatana namna gani hili na lenyewe hili hili limepita lime la tano ujenzi wa kituo nimeshazungumzia tutashirikiana hili tuone namna ya kuunganisha na wawekezaji ili hilo jambo liweze kufanikiwa kwa njia ya ubia la sita ilikuwa ni la kwako kutamrisha chama chako serikali tayari kisha kitamrisha hichi mimi serikali nyendo ipo hapa sasa Eh. Hey, kwa hiyo nimeshatambulisha lakini nitaenda kuwatambulisha. Na kwa wenzangu wajue zaidi kwa sababu this is very powerful to be honest. This is very powerful. Eh, kwa sababu kukusanya wa professionals wote entrepreneurs wote kama hawa ni jambo kubwa na mimi natamani taasisi zingine za dini zingeiga. Kwa sababu kwa njia hii tutaweza kuongeza sana mchango wa kanisa katika maendeleo ya nchi. Hili ni jambo jema. Kwa hiyo mimi mimi nitakuwa balozi wenu. Kwa kifupi nitakuwa balozi wenu. Na sasa kwa sababu mimi nimeshakuwa mwanachama na moja ya majukumu ya chama ni kueneza chama. Mimi nitakuwa mwenezi wa chama, hamna tatizo kabisa. Eh. Hey. La saba nitapeleka salamu kwa viongozi wetu wakuu akiwa mheshimiwa rais kama mlivyoniomba ili ni jukumu letu lakini nimalizie kwa kweli kwa kukiri nimefurahi na nimeshukuru sana na ile falsafa ya mwenyekiti mimi ni falsafa yangu pia kwamba pambana pambana fanya kazi kwa bidii tafuta kipato ukishapata kipato namba moja, mtole Mungu Namba mbili, lipa kodi kwa serikali yako. Kwa sababu ukilipa kodi unaiongezea serikali uwezo wa kuhudumia watu wake. Hapa duniani kuna mambo utayafanya wewe kama mtu mmoja mmoja. Lakini yapo mambo ambayo lazima tuyafanye pamoja kupitia serikali. Wewe uwezi kujenga barabara yako mwenyewe? Uwezi kujiletea maji yako mwenyewe? Uwezi kutengeneza afya yako mwenyewe. Tunahitaji serikali. Lakini serikali haitengenezi hela. Hela zinatengenezwa na watu wake. Kwa hiyo ukikuta watu wake ni maskini, maana yake serikali pia ni maskini. Watu wakiwa matajiri na serikali ni tajiri. Kwa hivyo ukisha lipa kodi. La tatu ambalo sasa mimi naongezea hapo yeye aliruka weka akiba. Eh hey, kwa sababu sisi leo tupo kesho atujui afya yetu ikoje. Weka akiba ili baadaye uweze kuwekeza kwako mwenyewe na kwa watoto wako. And then ya nne sasa aliyosema ile ndugu yangu kula maisha. Eh hey, kula maisha bwana hii ni muhimu. Na ile ya ile ya ambayo ni sehemu ya principle ya kanisa la sabato. Rest. Pumzika. Hilo dunia nzima imeshindwa isipokuwa waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato. Na mimi nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam nikifundisha kwa kuheshimu hilo. Pale chuo kikuu na tabia ya kufanya mitiani na test ya Jumamosi. Mimi binafsi nilikataa. Nilisema tumekubaliana kuheshimu imani za kila mtanzania wenzetu wana imani ya kupumzika. Kwa kweli hiyo kupumzika tunatakiwa sote. Isipokuwa wenzetu ni watifu zaidi kuliko sisi. Ni kosa. Mimi binafsi ni jambo ambalo najitahidi na familia yangu inafahamu. Kwamba tukisema leo ni kupumzika tunapumzika. Kwa sababu ndivyo Mungu alivyotuumba. Aitaka tuchape kazi na tupumzike. Ni jambo jema. Jamani, mimi baada ya kuyasema yote hayo Nina furaha kubwa sana kwa heshima mlionipa na kwa sababu hiyo kwa furaha kabisa naomba sasa kutamka kwamba mkutano wa 23 wa mwaka wa chama chetu cha Wajasiriamani wa Taaluma wa Dimadesi wa Sabato Tanzania umefunguliwa rasmi 
Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki kanisa letu la Adventist wa Sabato. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Okay.